mahirap maging babae, lalo pa nga at kailangan nilang pagsabay-sabayin ang iba't ibang papel sa buhay. Pero mas doble ang hirap na kinakaharap ng mga kababaihang Kristiyano sa mga bansang may mataas na insidente ng Christian persecutions. Sa 2019 World Watch List ng Open Doors International, inilahad nito ang nakakalungkot na sitwasyon ng mga kababaihang Kristiyano sa buong mundo. Dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo, sobrang pag-uusig ang kanilang nararanasan. In these countries, there's also a lot of societal, cultural control of women, and therefore, if they convert or um, they're just being made to suffer for their faith, there are many very hidden means of making their, them suffer for their faith in Jesus Christ. So one of the reasons women are targeted is because it can happen invisibly, but with great, great effect. Kung pagbabasehan ang Biblia, may mahalagang papel ang mga kababaihan sa lipunan. Kaya naman mali umanong isipin at ituring sila bilang mahina at walang karapatan sa lipunan. Ang point doon, ang sinasabi daw kasi ang unang napakain ng ipinagbabawal na bunga ay si Eve. Nagkaroon ng misinterpretation na women in general are weak-willed. Pero if you look at it from a bigger perspective, ang unang pinarusahan ng Panginoon was Adam. Uh, pangalawa, Si Eve naman, dahil nga uh, inalok din siya at meron ding mga bagay siyang ginawa na labag sa kalooban ng Panginoong Diyos, meron ding consequences for her. So, uh, ito ay pagpapakita ng fairness ng Diyos. It is in connection to your decision, it is connection to your action, but it is not an issue of gender. Sa Biblia na rin nakasaad na malaya dapat ang mga babae na magpuri sa Panginoon at magbahagi ng magandang balita na hatid ay kaligtasan mula kay Kristo. 1 Corinthians 12, Romans chapter 12 and Ephesians 4. Nung nagkaloob ng spiritual gifts ang banal na espiritu sa church, it is a church in general. Ang composition ng church or yung assembly of the body of Christ ay both male and female. Wala kang makikita doon na may mga roles na relegated lang sa lalaki at wala kang makikita doon na roles na relegated lang sa babae. It was distributed to the members of the church. Sa gitna ng mga nagaganap na pag-uusig sa mga Kristiyano, lalo na sa mga kababaihan, naway atin silang tulungan, manindigan tayo para sa kanilang kapakanan at ipanalangin ang kanilang kaligtasan. Abangan bukas! Hindi lamang sa ibang bansa may mga nagaganap na pag-uusig sa mga Kristiyano, kundi ganun din dito sa Pilipinas. Kamusta na nga ba ang lagay ng mga Pilipinong Kristiyano dito sa Pilipinas? Ako si Joash Bermejo at ito ang CBN News Pagsusuri.